కారం కారంగా నా కోసం చేసేసారు మరి షఫ్ స్పెషల్ అంటే మీ స్పెషల్ ఏం చేస్తారు మటన్ పులావ్ మటన్ పులావ్ మామూలుగానే బిర్యానీలు పులావ్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి సో అందులోని మటన్ పులావ్ ఓకే ఎలాగ ఇప్పుడు అందరూ వెకేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి హాయిగా కూర్చొని చేసుకుని ఇంట్లో అందరం తింటూ బాగుంది మటన్ పులావ్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మటన్ పులావ్ కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ పావు కిలో నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పెరుగు పావు కప్పు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు దీంట్లో కొంచెం మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు సాల్ట్ కొంచెం నూనె మూసే సో ఇది బాగా మరగాలి ఆ తర్వాత మనం అన్నం వేస్తాం ఎస్ సో దీని లోపల ఈ ఐటమ్ కూడా మనం రెడీ చేసుకుంటాం బిర్యానీ కావాల్సినంతంతా సిద్ధం చేసుకుంటాం అవునండి సో మీరు మటన్ ఏమన్నా చేశారా రా అవునండి మటన్ యాక్చువల్లీ ఉల్లిపాయల తోటి కొంచెం మన అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడకపెట్టుకున్నాను అనమాట ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మినిట్స్ మూడు విజిల్ మూడు విజిల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుందా అవుతుంది మటన్ కదా కొంచెం టైం పడుతుంది ఉల్లిపాయలు మళ్ళీ అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి ఆయిల్ వేస్తున్నారు ఆయిల్ వేసుకుని సో మసాలా మసాలా దినుసులు అవుతుంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అనమాట ఉల్లిపాయలు కొంచెం బిర్యానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం బయట మగ్గిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అంటే దాన్ని ఇంకా చీల్ చేయాలి కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం ఇక్కడ ఇది మరిగిపోతూ ఉంది మరగనండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం స్లో చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ ప్యాన్ ఓపెన్ చేయండి ఇందా అక్కడి నుంచి నేను వెయిటింగ్ నాకు చెప్తున్నారేమో వేసేద్దాం వేసేద్దామని సో ఇది సగం కుక్ అయితే చాలు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మూసేయండి ఓకే ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు కారం పచ్చిమిరకాయలు అని వేసి మళ్ళీ కారం కూడా కొంచెం రైస్ ఉన్నాక మళ్ళీ ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ బాగా కలుపుకోవాలి అది డ్రైగా అయిపోయినట్టున్నాయి వేస్తాం కదండి మటన్ మటన్ వేస్తే వాటర్ దీంట్లో ఉన్నది కదా వాటర్
సో నెక్స్ట్ జెర్సీ కర్ట్ ఎస్ తీయగా ఉంటుంది కమ్మగా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది సో దీంట్లో తెరుగు కొంచెం ఫాస్ట్ గా పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం దగ్గరికి రావాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మనం ఉప్పు వేసుకున్నాం దీంట్లో కొంచెం కావాలన్నమాట కొంతమంది ఏమో అధిక బరువును వదిలించుకోవడానికి రకరకాల చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటారు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మరి కొంతమంది ఏం తిన్నా మా పిల్లాడు బరువు ఎక్కట్లేదండి ఏం తిన్నా మా పాప బరువు పెరగట్లేదండి అని వాపోతూ ఉంటారు మరి బరువు పెరగాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు బాగా పండిన అరటిపండులో కొద్దిగా షుగర్ అలాగే కొద్దిగా పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు పెరుగుతారు దగ్గరికి అయిపోయినట్టుంది సో ఇప్పుడు రైస్ తీయాలా తీసేనా ఇప్పుడు ఫైనల్ కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఇది దమ్ బిర్యానీ లాగా వచ్చేస్తుంది అండి అవునండి సో కొంచెం పుదీనా ఫైనల్ గా ఇప్పుడు చూడండి బాగున్నదా అయిపోయింది అయిపోయింది కదా ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మన మటన్ పులా రెడీ అనమాట రెడీయా ఓకే కష్టపడి కొంచెం రైస్ కూడా తీసేసాను నేను ఓకే ఓకే రెడీ సో రెడీ చూసారు కదా ఏదో చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసేసినట్టున్నారండి అలా అలా అయిపోయింది మటన్ ఆల్రెడీ మీకు ఉడికింది కదా సో టైం అంత తీసుకోదు అనమాట మీకు అందుకే అనుకుంటా హోటల్స్ లోని టక్క 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 ఆర్డర్ చేసిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కి టెన్ మినిట్స్ లో అన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మటన్ పులావ్ రెడీ వాసన వస్తుంది చాలా మటన్ పులావ్ రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మటన్ పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా మటన్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో 
నీళ్లు పోసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉప్పు నూనె నానబెట్టిన బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడకనివ్వాలి ఒక మందపాటి గిన్నెలో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర పుదీనా పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి ఉడికించిన మటన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు అన్నం కొత్తిమీర పుదీనా నెయ్యి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే మటన్ పలావ్ రెడీ కానీ చాలా ఫాస్ట్ గా చేశారండి నేను మాత్రం అది చాలా థ్రిల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను పులావ్ అంటే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకున్నాను మీరు టక్ 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 గా చేస్తారు తీసుకోండి తీసుకోండి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే చిట్కా చెప్పాక పీస్ తింటా లేకపోతే చిట్కా చెప్పలేదు నేను చెప్పేది మా వ్యూవర్స్ కి అర్థం కాదు ఓకే బిర్యానీ ఆ పులావ్ తెలియనంత మై మర్చిపోయి అలా ఉందనమాట ఇంత స్పైసీగా వచ్చిందండి స్పైసీ మీకు ఆ పుదీనా మళ్ళీ కొత్తిమీర ఆ గీ ఫ్లేవర్ ఎస్ చాలా అంటే పులావ్ అంటే కొంచెం గుజ్జు గుజ్జుగా ఉండాలన్నమాట సో దానికి కొంచెం నేను గుజ్జుగా చేశాను అనమాట ఎస్ జనరల్ గా మనం బయట బిర్యానీ డ్రైగా తినే కంటే ఇంట్లో బిర్యానీ వచ్చి ఇలా వెట్ వెట్గా ఉన్నప్పుడే మనకి టేస్టీగా అనిపిస్తుంది నా కోలిక్స్ అయితే చాలా మంది అలాగే అంటూ ఉంటుంది ఇంట్లో వెట్గా అలా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది అలాగే ఉండడం వల్ల డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది ట్రై చేయండి నాకైతే బాగుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్